നമസ്കാരം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് യുദ്ധങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും ചരിത്ര നിമിഷത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചരിത്ര വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം കുൽം യുദ്ധം നടന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരുന്നു മൊഹമിയയിലെ പെസ്റ്റാനവ് ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു കുൽ യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് ഡൊമനിക് വണ്ടമയുടെ കീഴിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് സൈനികരും അലക്സാണ്ടർ ഓസ്റ്റർമാൻ ടോൾസ്റ്റോയുടെ കീഴിലുള്ള ഓസ്ട്രിയക്കാർ റഷ്യക്കാർ പ്രഷ്യക്കാർ എന്നിവരുടെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു ഇരുകൂട്ടരും കനത്ത നഷ്ടത്തോടെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് രാംദാസ് സിഖ് ഗുരുവായി സ്ഥാനമേറ്റതും ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരുന്നു ഏഴ് വർഷക്കാലം സിഖ് ഗുരുവായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗുരു രാംദാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരുന്നു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് സിഖ് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നാലാമത്തെ ഗുരുവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കേരള സർവകലാശാല പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ വിളംബരമനുസരിച്ച് രൂപീകൃതമായ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് കേരള സർവകലാശാല എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ വാന നിരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിതമാവുകയും ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീ കോൾ ഡെക്കാട്ട് എഫ് ആർ എസ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു കാലം വാന നിരീക്ഷണശാല ഒരു സ്വതന്ത്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായി നിലനിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ സ്ഥാപനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വാന നിരീക്ഷണശാല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഈ ദിവസത്തിലെ ഓരോ മിനിറ്റുകളും ഓരോ സെക്കൻഡുകളും ഒരു പക്ഷേ നാളത്തെ ചരിത്രമാവാം കാത്തിരിക്കാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിനായി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക